Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 апреля, Православная Церковь совершает память преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих вообителей святого Савы Убиенных. В VIII веке окрестности Иерусалима подвергались частым нападениям сарацин. Был разрушен и пришел в запустение монастырь святого Харитона. Дважды сарацины пытались разграбить лавру преподобного Савы Освященного, но промысел Божий хранил обитель. Лаврские иноки могли укрыться от варварских набегов в Иерусалиме, но они решили не покидать того места, где спасались много лет. В конце Великого Поста, на неделе перед Верным Воскресением, 13 марта, сарацины ворвались в монастырь и потребовали отдать им все ценности. Получив от монахов ответ, что в монастыре нет ничего, кроме скудных запасов пищи и ветхой одежды, сарацины стали стрелять в насильников из луков. Тринадцать человек было убито, и многие ранены пылали монашеские кельи. Сарацины намеревались поджечь и монастырскую церковь, но, увидев вдали множество людей, решили, что это войска, посланы из Иерусалима. Сарацины поспешили удалиться, унося с собой то немногое, что им удалось награбить. После бегства врага отец Фома, искусный врач, стал оказывать помощь оставшимся в живых. В Великий четверг, 20 марта, сарацины в еще большем количестве вновь напали на лавру и стали истреблять иноков. Оставшиеся в живых были согнаны в церковь, чтобы под пыткой узнать от них, где спрятанные сокровища. Обитель была окружена, чтобы никто не мог спастись бегством. Варвары схватили святого Иоанна, совсем еще юного инока, бывшего попечителем странников. Его жестоко пытали, затем перерезали на ногах и руках сухожилия и стащили за ноги по камням с горы, содрав кожу со спины мученика. Хранитель церковных сосудов Преподобный Сергий скрыл священную утварь и пытался бежать, но был схвачен и обезглавлен. Нескольким монахам все-таки удалось скрыться вне обители в пещере, но это заметил находившийся на горе страж и приказал всем выйти. Внутри пещеры преподобный Патрикий шепотом сказал братьям, бывшим с ним в пещере, «Не бойтесь, я один за вас выйду и умру». «Вы же сидите и молчите». Сарацин спросил, есть ли еще кто-нибудь в пещере, и преподобно ответил, что он был один. Его отвели в Лаврскую церковь, где оставшиеся в живых ожидали своей участи. Сарацины потребовали с них выкуп в четыре тысячи злотниц и священные сосуды. Монахи не могли дать такого выкупа. Тогда их перевели в пещеру преподобного Савы, находившуюся в ограде монастыря, и перед входом в пещеру развели костер, в который подбрасывали навоз, чтобы заключенные задохнулись от ядовитого дыма. В пещере погибло 18 человек, в том числе и преподобные Иоанн и Патрикии. Оставшихся в живых сарацины продолжали истязать, однако, ничего не добившись от них, покинули монастырь. Поздно ночью в Великую Пятницу скрывавшиеся в горах монахи вернулись в Лавру, отнесли тела убиенных преподобных отцов в церковь и в печали погребли их там. Варвары, грабившие Лавру, были наказаны Богом. Они стали жертвой внезапной болезни, и все до одного погибли, а тела их стали добычей диких зверей. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, преподобного Ефросина Синозерского Новгородского, мученицы Фатины Светланы Самарянины, ее сыновей, мучеников Виктора, нареченного Фатином, и Иосии, мучениц Анатолии, Фато, Фатиды, Параскевы, Кириакии, Дамнины и мученика Севастиана, мучениц Александры, Клавдии, Ефросии, Матроны и Юлинии, Ефимия и Феодосия, святителя Никиты, исповедника архиепископа Аполлониатского, священномученика Владимира Пиксанова-Пресвитера, 
священномученика Василия Соколова Диакона. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.